aber möglicherweise eines Freistoßes würdig. Spiel läuft aber weiter. Lattal. Und Führung für Schalke. Das erste Europapokaltor nach fast 19 Jahren. Marc Wilmots. Ganz gelassen mit Jörg Dager das hin. Das ist der Auftakt, den er wollte. Jetzt lässt sich natürlich schon ruhiger spielen. Und ein bisschen von dem, was er dem Jörg Berger einstens angetan hat, kann Marc Wilmots damit zurückgeben an seinen Trainer, an seinen heutigen. Die Geschichte lautet nämlich wie folgt, als Jörg Berger noch vor einigen Jahren Trainer bei der Frankfurter Eintracht war, da warf Wilmots damals noch für den KV Mechelen spielend die Eintracht mit seinem Tor aus dem Europapokalwettbewerb. Ja, auf diesen Tribünen darf keiner stehen. Achtung! 2 zu 0, Juri Müller! Was ist mit dieser Kerkrader Hintermannschaft los? Das Grundstück eigentlich der niederländischen Gäste. Trip Stevens ist wie von der Tarantel gestochen, aufgesprungen von seiner Bank. Zum zweiten Mal nach einer Standardsituation fangen sich die Gäste hier einen Treffer. Und wieder war Wilmots mitbeteiligt. ist seine Entfernung. Ingo Anderbrügge. 73. Minute. Schalker Abwehr steht äh, ordentlich. Auch Olaf Thon mischt gut mit. Obwohl ja risikohaft war, ob er spielen könnte. Max, und das muss die Führung werden. Wagner, das 0 zu 1. Viertelstunde in der Karlheide gespielt. Aus dem Kreis der Schalker Spieler hervorheben, deutlicher hervorheben. Der Kock, Wilmots! Und das 2 zu 1 für Schalke. Fast eine Kopie des Führungstores von Schalke. Sie erinnern sich, Max auf Wagner. Wilmots. Mölder. Nemetz. Jetzt. Martin Max. In Ankara Stadt. Achtung. Und Führung für Schalke. Johann de Kock, ausgerechnet der Mann, der eine halbe Stunde will es vielleicht heute ganz besonders gut machen und nochmal eine Chance zur Führung und wieder ist Johann de Kock erfolgreich. Unglaublich. 2 zu 0 für Schalke. Schauen Sie mal den Jubel da an der Bank. Und macht ihn Max, der Mann, der die wichtigen Tore. Ein sensationelles Tor. Michael Büskens. für ein verrückter Start in die zweite Spielhälfte. Volles Risiko, so als Dropkick mit dem Außenriss. Ein Tor für Fußballfeinschmecker. Und ein sensationelles Tor. Michael Büskens. Wilmots. 
Spiel durch Martin Max. Mark Wilmots. Einer der besten Schalker heute. Und das ist die endgültige Entscheidung. Und was für ein wunderschönes. Linke, Thomas Linke, der Manndecker, der so viel zu tun hat hinten mit Leandro. Fast vor der Strafraumgrenze. Mölder. Max. Nemetz. Spitzer Winkel, Wilmot. Klasse! Wenn ruhig, wenn überlegt gespielt wird, dann ist der Erfolg auch da. Ein wunderschöner Angriff. Noch war es im Großen und Ganzen ordentlich. Die Nicklichkeiten haben wir ihm angesprochen. Nemitz. Mölder. Das könnte die Fahrkarte zum Halbfinale sein. Ich will nicht zu früh bejubeln. Ein klassischer Konter über Jirji Nemetz. Und Juri Mölder, der Holländer, lässt sich diese Chance... Wieder Thomas Linke, wie gegen Valencia. Mann, was haben sie ein dickes, dickes Brett gebohrt. Wie Stahlbeton. Mit der 15. Ecke. Philippe hatte Glück, dass er diesen Ball nicht noch gehalten hat. Sonst wäre er mit Rot draußen gewesen und es hätte Elfmeter gegeben. So ist es besser für den FC Schalke 04. Hoffnung, Thomas Linke ist mit vorne. Bei ihm der lange Ballesteros. Wettbewerb und es müsste das Goldene gewesen sein. Also Schalkes Weg haben Sie vorhin gesehen. Wilmots. Da ist es! Paljuka viel zu weit vor dem Tor, geht pfiffen auf den Weg von Inter in dieses Finale. Marc Wilmots, eine Bank im Europapokal.
Sein fünftes Tor. Und diesmal nicht mit dem Fuß, nicht mit dem Kopf, wie gegen Teneriffa, sondern mit dem Fuß. Was anderes konnte er gar nicht machen. Er musste da schießen, hatte den Platz, fasste sich das Herz. Paljuka zu weit vor dem Tor. Schauen Sie sich das an, wie viel Raum Sie ihm lassen. Und das sind 25 Meter. Die 70. Mark Wilmots. Wie sagte Hübsch Stevens vorhin nach der Halbzeitpause? Fernschüsse. Weniger. Anderbrüge gegen Paljuka. Ja! 1-0 Schalke. Das war der alte Ingo. Gehalten! Jens Lehmann gehalten! Gegen Zamorano! Super, die richtige Ecke geahnt, die linke von Lehmann ausgesehen. Toll gemacht, Jens Lehmann. Olaf Thun. Tja, damals ein paar Kilometer weiter in Turin, Halbfinale gegen England. Da hat er einen rein gemacht, der Olaf. Jetzt gegen Paljuka, drin das Ding, 2-0 Schalke. Gott, wir können ja noch bis fünf zählen. Hüb Stevens schreibt sauber mit. Jokaev. Jokaev. Mach's noch einmal, Jens. Flieg noch einmal, Junge, ins richtige Eck. Jens Lehmann. Kauert. Die Arme breit. Wieder lag er richtig, aber diesmal zu platziert und zu wuchtig von Jörg KF. 2-1 Schalke. Martin Max. Das ist eine Art Premiere. Der hat in der Bundesliga überhaupt noch keinen geschossen für den FC Schalke 04. Martin, der Junge aus Recklinghausen. 3-1 Schalke. Paljuka im falschen Eck. Und Jüri, der Stimmungsmacher unter den Spielerfrauen. Das läuft prächtig, denn jetzt kommt Aaron Winter. Ich will es nicht beschreien, aber der ist nicht gut drauf, der hat keine Form. Aaron Winter gegen Lehmann. Bleibt ganz cool, Junge Jens. Ganz cool. Der Student der Betriebswirtschaft, Jens. Vorbei, vorbei. Die Chance für den FC Schalke 04. Aaron Winter zulässig angetrabt. Hier noch einmal. Vorbeigezogen mit dem rechten Innenrist. Einer muss noch, Wilmots kommt jetzt und das drückt, das drückt, das drückt auf den Schultern von Roy Hodgson. Drin das Ding und der FC Schalke hat es, der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996-97. Ich werde Meter schießen, liebe Zuschauer. Ich darf mich jetzt nicht selber übertreiben. Es ist ein unglaublicher Augenblick. 85 Minuten lang hatte es die Mannschaft hier in der Hand. Dann dieses Tor von Zamorano. Man musste sich durch die Verlängerung quälen. Und jetzt hier unsägliche Jubel unten bei den Schalkern und auf der Schalker Tribüne. Ich möchte jetzt gerne wissen, was los ist im Parkstadion. In den Wohnzimmern, überall in Deutschland, wo sie sich umarmen. 